Ich atme sehr gerne. Ich habe äh, vor allen Dingen Sauerstoff. Äh, damit kompensiere ich meinen Stickstoffmangel. Aber äh, natürlich der Akt der Leidenschaft ist, äh, ja, das, also dafür will ich niemanden reinreden, zumal ich mir da auch selbst die genitale Praxis fällt. Mhm. Also du bist nicht so ein wirklich sexueller Typ, oder? Nein, ich bin eher, äh, ich bin doch eher, ich stehe mehr, also äh, ich komme mehr vom, vom ich habe einen Gefühlshaushalt, mhm. so einen eigenen, also wohne alleine, einen eigenen Gefühlshaushalt und den teile ich natürlich mit anderen Personen, ohne jeder, äh, da jetzt ganz explizit haptische Erfahrung einzuheimsen. Mhm. Und bist du denn eher, also so stehst du auf Kuscheln, wenn jetzt so die Mädels so am Bühnenrand stehen, also stimmt dich das schon heiter? Äh, natürlich, ich äh, stehe aber eher auf äh, seelische Nähe, muss ich sagen. Das ist mir sehr wichtig. Die körperliche mhm. explizit, wie gesagt, äh, das ist primär. Mhm. <lacht> Kleine orale Spaß mehr. <lacht> äh, aber ich denke, die perfideste Form, die perfideste Form der Verunglimpfung menschlichen Lebens in puncto Vorurteilen ist ja nach wie vor, wenn man, wenn man über die sexuelle Orientierung eines Probanden äh, Rückschlüsse zieht, wenn man da pauschalisiert, als Stichwort Homosexualität, ne? homosexuelle Menschen werden ja auch alle in einen Topf geschmissen, alle Homosexuellen sind schwul. So. Sicher gibt es da welche. So. Aber, wenn jemand homosexuell ist, darf das ja in unserer liberalen Gesellschaft kein Tabuthema, Tabu, äh, äh, Tabuthema, Tabuthema, <lacht> Nanu, <lacht> äh, äh, mehr sein. Für mich jedenfalls ist dies keinesfalls. Ich scheue mich nicht, auch hier im sicherlich konservativen äh, Thüringen öffentlich zu behaupten, dass ich auch selbst homosexuell motivierte, also Bandmitglieder in der Gruppe habe. So. Also auch bei uns in der Band ist jemand vom anderen Ufer. So. Ich, ich sage jetzt natürlich nicht wer. So. <lacht> Obwohl ich es weiß. <lacht> also. Oder ich sage nur so viel, Herr Stefan, ist es nicht. So. Und ich habe keine Zeit. So. Ne? Also ich sage es bewusst nicht, da es ja nicht meine Aufgabe äh, auf der Bühne sein kann, einen Dritten hier auf der Bühne zu outen. So. Gegen, gegen seinen Willen vielleicht noch. Ne? Eine, eine andere Situation entstünde natürlich, äh, wenn Jochen zu mir käme. Also das war jetzt eindeutig nicht, also äh, also, wenn er zu mir käme und sagen würde, Olaf, hör zu, ich bin homosexuell, dann würde ich sagen, es ist für mich überhaupt kein Thema, so, es ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich kenne noch eine Menge andere Gitarristen. So. Also... Definitiv würde ich seine Homosexualität nicht dazu benutzen, das hier auf der Bühne an die große Glocke zu hängen, das raus zu posaunen, Jochen Barkas ist schwul oder so. Seine Homosexualität ist Privatsache. So, das wird auf der Bühne nicht mal erwähnt. Du hast es ja nicht ganz leicht, weil du ja ziemlich hartgesottene Kollegen in deinem Klangkörper mit ja. dir führen musst, zwangsläufig. Meine, meine Freunde. Hm? Genau, deine Freunde. Äh, setzt sich das nicht massiv unter Druck? Da sie ja doch äh, vom hormonellen äh, Haus, vom, also vom, vom hormonellen Standpunkt doch sicherlich andere äh, Niveaus, Niveau ja. ne, äh, haben. Ja, 
Ich beobachte das natürlich auch, aber es setzt mich keinesfalls unter Druck. Ich, also der Olaf ruht völlig im Schubert, würde ich da vielleicht schön. als sprachliches Bild das ist äh, schön. sagen. Du bist ja dem Osten entsprungen sozusagen. Ähm, wie bist du denn geworden? Also ich meine, bist du, bist du so eine Art Prediger auch? Nein, keinesfalls äh, bin ich äh, äh, jemand, der mit dem erhobenen Zeigefinger äh, Dinge diktiert. Vielmehr versuche ich, äh, den Menschen äh, etwas zu vermitteln, auf doch eher eine, ich würde mal sagen, äh, auf eine musikalisch-lyrische Art, biologisch-physikalisch geschieht, dass eher im, im feinstofflichen Bereich viel auf der transzendentalen Ebene und natürlich sehr viel über meine Musik, die die Musik ist meine gefährlichste Waffe. Als Detlef heute früh erwachte, hat er es gemerkt. Nichts war mehr wie vorher, alles schien verkehrt. Er dachte an Sabine und wollte bei ihr sein, wollte ihre Nähe spüren, ohne sie war er allein. Das Gefühl für Rocco erlosch im Morgenlicht. Schloss Detlef seine Augen, sah er Sabines Gesicht. Detlef ist anders, anders als wir denken. Er weiß jetzt genau, er liebt eine Frau. Doch nicht nur Detlef ist anders, alle Menschen sind anders. Lasst uns zusammen anders sein, das ist besser als gleich. Aber allein 